Señor, con todo nuestro corazón, digámosle, algo está cayendo aquí. Thank you. 
Esta mañana en el libro de los Salmos, el capítulo 62. Libro de los Salmos, capítulo 62. Leeremos en esta mañana. Wow. 
Lo leemos así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice su palabra, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Alma mía, en Dios solamente reposa porque Él es mi esperanza. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Juntos el 11 y el 12. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Pueden tomar sus asientos. escuchando el mensaje de, del profeta, la influencia de un hombre sobre otro. Y el profeta dice, ahora, Fijémonos en estas alas por unos, por unos momentos. Nos damos cuenta que con dos alas él se cubría su rostro. Oh, piensen, aún ángeles santos se cubrían sus rostros santos en la presencia de un Dios santo. Y lo único que podían decir era, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y se nos dice que clamaban día y noche. Ese es el primer paso, descendiendo de Dios. Día y noche, sin dejar de hacerlo. Y ustedes piensan que nosotros hacemos mucho ruido. ¿Qué piensan acerca de millones de esos alrededor del trono? Con una voz que estremeció las columnas del templo, cuando solo uno de ellos clamaba, santo, santo, santo. Ustedes saben, fue su voz la que estremeció el templo. Cuando hay millones de ellos clamando alrededor del trono de Dios, Santo, Santo, Señor, Dios Todopoderoso. Santo, 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 Señor, Dios Todopoderoso. Con las alas sobre sus rostros, alas sobre sus pies. Con alas en reverencia, respeto, oh hermanos. Ahora no hay reverencia o respeto o por cualquier cosa que habla de santidad. Uno habla de santidad y es un llamado santo rodador. No hay reverencia, no hay respeto ni por Dios ni por su pueblo o su palabra. Ahora, ¿a dónde va a terminar este montón? Creo que usted tiene razón, Ben. Le pegó al clavo en la cabeza, esa vez, hijo. 
Sí, eso es más o menos correcto. ¿Dónde va a terminar este grupo irreverente entonces? ¿Dónde va a terminar este montón irreverente? ¿Los que no tienen respeto en lo absoluto por Dios? Ustedes saben, solía ser si una mujer o un hombre decían que eran cristianos, la gente los respetaba. Pero hoy en día solo les gusta ver cuánto pueden reírse de ello, burlarse. ¿Ven? El grupo irreverente. Oh. ¿Por qué? ¿Saben qué? Esta es la razón. Ellos no están conscientes que esa es la verdad. No están conscientes de Dios. No recuerdan que la Biblia dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Ellos no solo vienen y nos visitan, ellos ponen sus tiendas. Amén. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen, los que temen su nombre. Ellos se quedan allí día y noche. El anciano hermano de color cantaba ese canto, los ángeles no dejan de cuidar de mí. Todo el día, toda la noche, los ángeles no dejan de cuidar de mí. Es correcto, todo el día y toda la noche, los ángeles no dejan de cuidar de mí. Jesús dijo acerca de esos pequeñitos, mirad que no hagáis tropezar a uno de ellos porque sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿ven? Ellos siempre están acampados alrededor, vigilando a esos. Y ellos ni siquiera creen eso. La gente impía. En la mañana vamos a entrar en lo que es la piedad y la impiedad, si el Señor quiere. Ahora fíjense, ellos ni siquiera creen eso. Han perdido toda decencia, todo respeto, toda reverencia. Y sin embargo, van a la iglesia. El grupo más irreverente que hay son los que van a la iglesia. Eso es correcto. Un viejo contrabandista y destilador de licor viene por la calle pasando, medio borracho, y, a, y uno le habla acerca del Señor y él se parará y hablará con uno. Alguno de esos retrógradas así llamados creyentes, miembros de iglesia, se reirán en la cara de uno porque uno no pertenece a su... Eso es correcto, seguro. Son irreverentes. Uno piensa que uno tiene que pertenecer a su pequeña pandilla o, o uno ni siquiera vivía en su lado del camino. ¿Ven? Es la verdad irreverente. Estos ángeles, cuando ellos están en la presencia de Dios, creo que David dijo, ustedes recuerdan que tuvimos aquí hace unas noches cuando yo estaba predicando sobre algo y él dijo, David dijo, a Jehová pongo siempre delante de mí para que no sea conmovido. Y dijo él, entonces cuando hago esto mi carne descansará en esperanza. Sí, Señor, porque sé que Él no dejará mi alma en el Seol ni permitirá que su santo vea corrupción, porque Jehová siempre está delante de mí. A donde quiera que vaya, pongan a Dios. Si un hombre se enoja y los maldice, pongan a Dios entre ustedes y Él. Si un hombre los llama santos rodadores, pongan a Dios entre ustedes y Él. Si su, es si su esposa se enoja, pongan a Dios. Si el esposo se enoja, pongan a Dios. Si los niños los exasperan, pongan a Dios, ven, cualquier cosa que ustedes hagan, pongan a Dios. Si papá y mamá les dan una pequeña zurra y los corrigen, pongan a Dios. Recuerden lo que Dios dijo acerca de eso, educa al niño en su camino, ven, siempre recuerden, pongan a Dios, pongan a Dios delante de ustedes y ustedes le tendrán reverencia a Dios y respeto a Él, eso es correcto. Ahora observen. Con dos alas él cubría su rostro y con dos alas eso significaba reverencia delante de Dios. Se inclinaba, cubría su rostro. Ahora nosotros no, no tenemos alas con que cubrir nuestro rostro. Inclinamos nuestro rostro a sus pies. Inclinamos nuestro rostro y oramos en reverencia, respeto. Sí, Señor, lo reconocemos. Y con dos alas él cubría sus pies, sus pies cubiertos. Sus pies representaban humildad y respeto. Como Moisés, en el, 
el respeto a Dios diciéndole que él estaba en tierra santa y se quitó su calzado, ven, él le hizo algo a sus pies, Pablo en respeto a Dios, en reverencia, cuando el ángel del Señor vino delante de él en esa columna de fuego, él se postró en el suelo sobre su rostro, respeto, Juan el Bautista, él tenía tal respeto cuando él vio a Jesús venir y dijo, yo ni siquiera soy digno de tocar sus pies, ven, los pies mostrando respeto, ven, oh, estén conscientes, esta es la única cosa a la cual está consciente, su pequeñez, si ustedes quieren llegar a alguna parte con Dios, háganse a sí mismo muy pequeños, no se hagan a sí mismo grandes, como Usías, él entró allí y él, y él dijo, yo haré esto, de todas maneras, sea uno que, que ustedes no tienen negocio diciéndome, ven, él debería de haber hecho humilde. Sí, siervos de Cristo, perdónenme, él nunca hubiera contraído lepra. No, yo sé que ese es su trabajo, Dios los llamó, ese es su oficio, ustedes sigan delante, háganlo, Señor, lo siento mucho. Si hubieran retrocedido y hubieran habido escrito diferente en este libro, pero cuando él fue corregido, él se enojó. Uno puede corregir personas acerca de algo y decirles acerca de su mal proceder, ellos se irán de la iglesia, ellos no van a donde alguien que dice, las mujeres que no deberían tener eh, corto el cabello, bueno, diría una parte donde se pueda tenerlo. Una señora aquí hace un tiempo, yo mandé a mi esposa, estábamos en una reunión, ella no tuvo tiempo para lavarse el cabello y ella, yo le dije que fuera allí a uno de esos salones de belleza, que le lavaran el cabello. Ella fue allí y esa señora ni siquiera sabía cómo ponerle el cabello hacia arriba. Ella no tuvo que enrollarlo una parte de arriba, no sabía nada al respecto, no sabía cómo lavarlo. Yo no sé. Oh, hermanos, ven, ellos no saben de qué se trata, ¿por qué? Es debido a púlpitos débiles bajo los cuales ellos están sentados, ¿correcto? Exactamente correcto, los púlpitos débiles que no deberían, que no dirán la verdad, ellos se ven con ella, ¿ven? Hubiera sido mejor si ustedes la oyeran, si uno habla con uno de ellos, se levantaría y se enojaría y diría, nunca oiré a ese santo rodador otra vez. Ven, sigue adelante, Usías. Eso es correcto. Lepra. Ellos preferían tener lepra cualquier día que esa clase de lepra. Pues esa es lepra del alma. Ven, cuando ustedes van allí y les brota, ustedes están allí mismo brotando otra vez de lepra, pecado, lo cual es peor que la lepra. Es una lepra del alma. Usías probablemente fue y durmió con sus padres, dice la Biblia, y lo cual fue salvo, porque él solo hizo algo errado, pero cuando ustedes lo hacen sabiendo que no se debe hacer, entonces se brota lepra del alma. Y entonces no hay manera de llevar adentro un alma leprosa, ustedes saben eso. Así pues, hágase a sí mismo pequeños, humíllense delante de Dios, reconozcan, no se pongan todos embaldecidos, curiosos, escurudiñen las Escrituras y vean si es correcto. Le dije a alguien no hace mucho tiempo, ellos dijeron, hermano Braham, tengo entendido que usted es un solo Jesús. Yo dije, usted entendió mal, ven, yo dije, yo no soy un solo Jesús. Dijo, pues usted bautiza en el nombre de Jesús. Yo dije, eso no me hace un solo Jesús, la doctrina del solo Jesús. Ellos bautizan para regenerarse, yo no creo en eso. Yo no creo que en cuanto uno es bautizado en el nombre de Jesús, remite, remite eso a sus pecados. Yo creo que Pedro dijo, arrepentido arrepiéntase primero, desen la vuelta, ustedes no dieron el blanco, regresen, arrepiéntase y luego muéstrele al mundo que ustedes han sido bautizados, que están bautizados. Yo no creo que haber nacido de nuevo, que haber nacido de nuevo es el bautismo del Espíritu Santo, no es el bautismo del Espíritu Santo, es ser nacido de nuevo, nacemos de nuevo por la sangre, la célula de sangre viene, quiero decir, la célula de vida viene de la sangre, Ustedes son bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo, pero ustedes nacen por la sangre absolutamente, nacen por la sangre de su Padre. Yo nací de nuevo por la sangre de mi Padre, Jesucristo. Sí, Señor, pero ven ustedes, nosotros no creemos en esas cosas, porque bautizamos en el nombre de Jesucristo, no lo hacemos solo por solo Jesús en lo absoluto. Moisés se humilló en la presencia de Dios. 
quita tu calzado, Moisés. Alargó la mano y se quitó de un tiro en su calzado. ¿Por qué me persigues? Eso es correcto. Pablo, cuando esa luz golpeó derribándolo a la tierra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Directamente hasta la tierra. Yo soy Jesús, esa columna de fuego. Yo soy Jesús, dura cosa. Señor, ¿qué debo hacer? Él estaba listo. Juan el Bautista lo vio a él venir. Uno de los hombres más grandes. Jesús dijo que nunca había habido un hombre nacido de mujer tan grande como Juan. Y cuando Juan lo vio, él reconoció que era tan pequeño. Él dijo, no soy digno de quitarle su calzado. Amén. Siempre fíjense, un hombre grande se humilla. El camino hacia arriba es para abajo. Siempre. Háganse pequeños y Dios los va a levantar. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Oh, hermano, me gusta eso. Háganse pequeños, siempre sean pequeños. No sean el grande, sean el pequeño. Dios es el único entre nosotros que es grande. Eso es correcto. Uno no quiere decir eso en una iglesia santa, el pueblo santo, o oh, no. Es un Dios santo. Eso es correcto. Y una iglesia impía y un pueblo impío, eso es lo correcto. No hay tal cosa como una iglesia santa. Es un Dios santo en la iglesia. No es un pueblo santo. Es el Espíritu Santo en el pueblo. Entonces, ustedes no están hablando del pueblo. Ustedes están hablando del Espíritu Santo que está en el pueblo. Amén. Sí, Señor. Esa es exactamente la palabra correcta. Amén. Eso dio en el blanco. Yo sentí eso. Sí, Señor. A él le gustó eso. Yo sé eso. Gloria. Sí, Señor. Muy bien, hágase en pequeños. Él cubría su rostro con dos reverencias. Él se humilló al cubrirse sus pies. Ahora... El tercer lugar, con dos, él volaba. Él se puso en acción. Con dos de ellas, él era reverente delante de Dios. Él era humilde delante de Dios. No solo eso, simplemente no se sentó allí, sino que él se puso en acción. Hablar de una iglesia. Amén. Él se puso en acción. Cualquier cosa que él tenía, él estaba listo para ir con ellos. Sí, Señor. Lo único que él podía decir era, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Pero él se puso en acción con eso. Eso es correcto. Él entró en acción. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Es primero ser reverente. Lo siguiente es ser humildes. Y luego ustedes mismos entrarán en acción. Sí, Señor. Él le mostró al profeta. Cuando Él le mostró al profeta cómo Él representó a sus siervos, cómo iba a ser Él, ¿qué hizo este hombre, este ángel, este profeta? Vio su voz estremecer las columnas en el templo cuando gritaron, Santo, 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 Señor, Dios Todopoderoso. Y el edificio se estremeció y los... Gritaron de nuevo, santo, 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 Señor, Dios Todopoderoso. Y el edificio se estremeció. Isaías dijo, ay de mí, un profeta. Un profeta vindicado. Nació siendo un profeta, el profeta mayor de la Biblia. Y él dijo, ay de mí, porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Miren a ese profeta humillarse. Un profeta. El hombre al que la palabra de Dios vino, pero cuando él vino, vio una visión en acción. Él dijo, ay de mí, porque estoy parado tan cerca al grado que veo la presencia del Señor. Nuestra moderna gente americana puede verlo suceder, se van y se ríen de eso, así es. Cuando él vio una visión ser manifestada, 
una visión manifestada. Oh Dios, ten misericordia de este mundo pecaminoso. Una visión manifestada. Él clamó. Ay de mí, porque soy hombre inmundo de labios y habito entre pueblo de labios inmundos. Soy completamente muerto. No hay nada bueno en mí. Pues ustedes dicen, bendito sea Dios, yo pertenezco a la presbiteriana metodista bautista pentecostales. Yo no tengo que sentarme y escuchar semejante cosa. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia? Y recuerden a este profeta llamado desde su nacimiento y vindicado, predestinado a su oficio. Y él estaba buscando la verdad y él había estado con el rey. Él vio las obras de Dios ser manifestadas, pero cuando una visión abierta vino, en vez de exaltarlo, él dijo, ¡ay de mí! Soy completamente muerto. Las voy a pagar ahora porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Y nosotros podemos ver la gloria de Dios si andamos por ahí y decimos un montón de santos rodadores, gente que está loca. Con razón no llegamos a ninguna parte. Ahora recuerden, les dije que cuando viniera aquí a decir algo le ayudaría a la gente. Sí, debemos reverenciar eso, debemos darle todo el respeto que podemos. Cuando vemos una visión manifiesta de Dios hablar, sepamos que es la verdad. Ay de mí, dijo Isaías. Estoy en un edificio aquí esta noche, hoy o cuando haya sido, y veo la gloria de Dios. Veo a un ángel hablar y veo algo moverse. Y yo miro allí arriba y veo a Dios manifestado aquí mismo. Ay de mí, porque yo soy un hombre de labios inmundos y habito entre un pueblo inmundo. Observen qué sucedió o qué hizo él. Él mostró a Isaías, el profeta, que el hombre será honorable, será reverente en su presencia, reverente y humilde. Y luego entrará en acción. Eso es correcto. Ponerse en acción. Dios les bendiga.